அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து கிளஸ்டரிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிளஸ்டரிங் வித் கே மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்கில் நம்ம கற்றுக்க போகிற மொதல் அல்கோரதம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் இன்புட் எக்ஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஐன் இருக்கும் ப்ளஸ் அதோட ஒய் வேல்யூ இருக்கும் அதாவது அவுட் புட் இருக்கும் அது ரெண்டையும் கொடுத்து தான் நம்ம ஒரு அல்கோரதமுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அதை வச்சு ஃபியூச்சரில் வர எக்ஸுக்கான ஒய் வேல்யூவை நமக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லும் ஆனால் இந்த அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்கிறது வெறும் எக்ஸோட வேல்யூஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது ட்ரெயின் பண்ணும்போதே வெறும் எக்ஸ் இன்புட் ஃபியூச்சர் மட்டும்தான் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ஒய் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூவை கொடுத்து நம்ம ட்ரெயினே கொடுக்க மாட்டோம் ஒரு அல்கோரதமுக்கு ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த கிளஸ்டரிங் அப்படிங்கிற அல்கோரதம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வெறும் இன்புட் ஃபியூச்சர் மட்டும் கொடுத்து அதோட அவுட் புட் வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கும்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு சேல்ஸ் பேட்டர்ன் அதெல்லாம் வந்து இந்த அன்சூர்பர்ஸ்ட் லேர்னிங்கில் அமையும் ஸோ எந்த பொருள் வந்து எந்த மாதிரியான பொருள் அதிகமாக வியாபாரமாகுது இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் எந்த பொருளுக்கான மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சேல்ஸ் ஆகிற பொருளை வச்சே அதுலேருந்து ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு குரூப் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ஒரு வகை இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு வகை அந்த மாதிரி சொல்கிறதா வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் இந்த கிளஸ்டரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கிளஸ்டர் பிரிக்கணுங்கிறது கூட நமக்கு தெரியாது என்ன நம்ம சும்மா இப்போ இப்போ நம்ம சாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு டேட்டா வச்சுருக்கேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அவ்வளோதான் ரெண்டுமே வந்து இன்புட் ஃபீச்சர்ஸ் ஒய் நான் எந்த வேல்யூமே கொடுக்கல இந்த ரெண்டு இதை வச்சு தான் நான் வந்து இப்போ ட்ரெயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் எத்தனை கிளஸ்டர் பிரித்தா கரெக்டாக இருக்கும் அது சொல்கிறது தான் வந்து எல்போ மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ வச்சு ரெண்டு கிளஸ்டரை பிரித்தா சரியாக இருக்குமா இல்லை மூணு கிளஸ்டர் பிரிக்கணுமா நாலு கிளஸ்டராக அதை சொல்கிறது தான் வந்து எல்போ மெத்தட் அதுக்கடுத்து ஷில் அவுட் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த அல்கோரதம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கல் வந்து சொல்கிறது நீங்கள் இப்போ இந்த லீனியர் ரெக்ரெஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரெஷன் அப்படின்னாலே ஒரு வேல்யூ வந்து உண்மையான வேல்யூக்கு கிட்ட எவ்வளோ தூரம் போகுது ஸோ இந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதோட மதிப்பு எப்படி குறைக்கிறது அதெல்லாம் வந்து நமக்கு அவுட் புட் ஏற்கனவே கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணதால் நம்ம சொல்லுவோம் இதே அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்கில் இத்தனை வகையாக பிரிச்சிருக்கிறது கரெக்டான்னு நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ஷில் அவுட் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளஸ்டரிங்கில் நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஒனில் பன்னெண்டு டேட்டா வச்சுருக்கேன் எக்ஸ் ஒனில் பன்னெண்டு எக்ஸ் டூவில் பன்னெண்டு இந்த பா பன்னெண்டு டேட்டா மட்டும் வச்சு எப்படி நம்ம வந்து கிளஸ்டராக பிரிக்கிறதுன்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து பிளாட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா இருக்குது பன்னெண்டு டேட்டா இந்த மாதிரி சதுரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிளஸ்டர் இது ஒரு கிளஸ்டர் ரெண்டு கிளஸ்டர் நமக்கு தெரியுது கொஞ்சமாக டேட்டா இருக்கிறதுனால தெரியுது இதுவே அதிகமாக டேட்டா இருக்கும்போது எத்தனை கிளஸ்டராக பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் எல்போ மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த கொஞ்சம் கிளஸ்டருக்கே இந்த கொஞ்சம் டேட்டா வச்சு இது ரெண்டு தான் சொல்லுதா அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா இருக்குது இப்போ இதை கிளஸ்டராக பிரிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளாட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறேன் பிளாட்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் என்ன எழுதியிருக்கேன் வெறும் அதை வந்து இப்போ கிளஸ்டராக பிரிக்கிறதுனால மொதல் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க புள்ளி மட்டும் வருது ரெண்டாவது கிளஸ்டரில் இருக்க ஸ்டார் வந்து உங்களுக்கு வரல எல்லாமே புள்ளியாக தான் வருது பாஸ் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் ஒன் ஒரு கிளஸ்டர் எக்ஸ் டூ ஒரு கிளஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ரெண்டுமே போட்டு போடுறேன் இன்னொரு கிளஸ்டர் வந்து நம்ம வரவே இல்லை பிளாட்ஸ் இந்த இங்கே எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் டூ அதை ரெண்டு மட்டும் வச்சு ஸ்கேட்டர் பாட்டாக போடுறேன் அடுத்த கிளஸ்டர் வந்து வெறும் எம்டி லிஸ்ட்டாக நான் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ அடுத்து வந்து இவனை தான் நம்ம கிளஸ்டரை உருவாக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஒனில் இருக்கிற ஃபோர்த் பிளேஸ் அதாவது இப்போ எப்படி கிளஸ்டருங்கிறதை உருவாக்குறோம்னா இது ரேண்டமாக வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்லேருந்தும் ரேண்டமாக ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு கிளஸ்டர்னால் ரெண்டு வேல்யூஸ் இப்போ எக்ஸ் ஒனில் இருக்கிற ஃபீச்சர்லேருந்து பதிமூணு ஒம்பது அப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு கிளஸ்டருக்கு இந்த பதிமூணு கிட்ட பதிமூணு ஒம்பதுன்னு இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூலேருந்து மற்ற டேட்டாவுக்கெல்லாம் நான் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பதினஞ்சுலேருந்து பதிமூணுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு அதே பதினஞ்சுலேருந்து ஒம்பதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி பத்தொம்போதுலேருந்து இந்த பதிமூணுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதே பத்தொம்போதுலேருந்து ஒம்பதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சி எந்த இதை வந்து சென்ட்ராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம செலக்ட் பண்ண ரேண்டமான ரெண்டு டேட்டா வந்து சென்ட்ராய்டு
இந்த மாதிரி போட்டு எந்த டேட்டாவோட வேல்யூ வந்து சின்னதாக இருக்கோ அதை வந்து ஒரு கிளஸ்டர்லேயும் பெருசாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து செகண்ட் கிளஸ்டர்லேயும் நம்ம போட்டு அதை வந்து படம் வரைஞ்சு காமிச்சுக்கோம் பிளாட்ஸ் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து இப்போ இன்னொரு பிளாட் அடுத்த பிளாட்டாக வரும் ஆ இப்போ இது வந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆரஞ்சு கலரில் ஸ்டார் எல்லாமே வந்து செகண்ட் கிளஸ்டர் இந்த புள்ளி எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளஸ்டர் இதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா இப்போது இங்கே போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒனில் இருக்க பதினெட்டு ஆசை எல்லாமே இங்கே இருக்குது எக்ஸ் ஒனில் இருக்கிற பதினஞ்சு பத்தொம்பது பதினஞ்சு அஞ்சு பதிமூணு பதினஞ்சு அஞ்சு பதிமூணு எல்லாமே வந்து எக்ஸ் ஒன் வரிசையில் கொடுத்துருக்கேன் பக்கத்தில் எக்ஸ் டூவில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் இங்கே போட்டிருக்கேன் முதல்ல தூரம் ஒன்று பதிமூணு பதினேழு ஒம்பது பத்து நம்ம சூஸ் பண்ணால் அந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவில் இருக்கிற ரெண்டு சென்ட்ராய்டும் வச்சுக்கிறோம் அதை வச்சு கொடுக்கப்பட்ட ஃபார்முலா பிரகாரம் நம்ம வந்து மதிப்பு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பதினஞ்சு பதிமூணு இந்த தூரம் வந்து நாலு இருக்குது இது வந்து ஆறு இருக்குது ஸோ அப்போ இது மொதல் கிளஸ்டர் இதே மாதிரி ஆறு பதினொன்று இதுவும் தூரம் ஒன்று தான் கம்மியாக இருக்கும் அதுவும் இது மொதல் கிளஸ்டர் இது மொதல் கிளஸ்டர் ரெண்டாவது கிளஸ்டர் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு தூரம் இதுக்கு தான் வந்து கம்மியாக இருக்குது தூரம் டூ நம்ம செகண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணால் ரெண்டாவது சென்ட்ரா இருக்கு தூரம் கம்மியாக இருக்கனால இது ரெண்டாவது கிளஸ்டர் அதெல்லாம் நீல கலரில் ஸோ அப்போ இதெல்லாமே வந்து கிளஸ்டர் ஒன் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் கிளஸ்டர் டூ அதுதான் வந்து இங்கே ஸ்கேட்டர் பிளாட் மாதிரி போட்டிருப்போம் கிளஸ்டர் ஒன் கிளஸ்டர் டூ இப்போ இனிமேல் இதுக்கு அடுத்து இது வந்து நம்ம ரேண்டமாக சூஸ் பண்ண சென்ட்ராய்ட்ஸ் அதனால் இந்த புள்ளி வந்து ஆக்சுவலாக இந்த கிளஸ்டரோட மேல் இருக்க கிளஸ்டரோட சேரணும் ஆனால் இது ஆரஞ்சு கலரில் காமிக்குது இந்த புள்ளி ஸோ இதை வந்து இன்னொரு அடுத்த ரவுண்டில் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்கு அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணோம் அடுத்த தரம் தான் வந்து இந்த கே மீன்ஸ் அப்படிங்கிறதே வருது இப்போ இனிமேல் ஓரளவுக்கு நீங்கள் ஒரு சென்ட்ராய்டை உருவாக்கி ஒரு கிளஸ்டரை உருவாக்கிட்டீங்க அந்த கிளஸ்டர்லேருந்து நீங்கள் இப்போ சென்ட்ராய்டு மறுபடியும் கேல்குலேட் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ராய்டில் எவ்வளோ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரலில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு செகண்டு கிளஸ்டரில் அஞ்சு ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வச்சு நீங்கள் சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஏழையும் கூட்டி டிவைடட் பை ஏழு அதே மாதிரி இந்த அஞ்சையும் கூட்டி டிவைடட் பை அஞ்சு இதோட மதிப்பு என்னவோ அதுதான் இப்போ வரப்போகிற புது கிளஸ்டர் புது கிளஸ்டருக்கான சென்ட்ராய்டு அந்த சென்ட்ராய்டுக்கும் இதே மாதிரி மற்ற டேட்டாவுக்கு இருக்கிறமான தூரம் எது கண்டுபிடிச்சி அந்த தூரத்தில் எது கம்மியாக இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது வந்து அடுத்து தான் கிளஸ்டரிங் வித்து கே மீன்ஸ் நாங்கள் அதுதான் வந்து இப்போ ரவுண்ட் டூக்கான சென்ட்ராய்ட் மதிப்பு தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் சம் ஆஃப் கிளஸ்டர் ஒன்ல இருக்கிற எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ டிவைடட் பை த லென்த் ஆஃப் கிளஸ்டர் இப்போ ஏழு இருக்குன்னா ஏழையும் கூட்டி ஏழால் வகுக்கணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கிளஸ்டர் ஒன்னோட எக்ஸ் டூ அதே மாதிரி கிளஸ்டர் டூவோட எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இதுக்கெல்லாம் சராசரி மதிப்பு கண்டுபிடிச்சா இப்போ தான் வந்து புது சென்ட்ராய்ட் நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க இந்த சென்ட்ராய்டை அடுத்த ரவுண்டுக்குள்ளே அமிச்சிங்கன்னா அதே மேலே சொன்னால் அதே தூரம் கண்டுபிடிக்கிறது எந்த தூரம் கம்மியாக இருக்கோ அதை ஒரு புது கிளஸ்டர் டூவில் போடுறது அதெல்லாம் போட்டு அதை நீங்கள் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ரெண்டாவது முறை இது வந்து ரேண்டமாக உருவாக்கின ஒரு கிளஸ்டர் இப்போ ரெண்டாவது முறை நம்ம சென்ட்ராய்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த கேமீன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி உருவாக்கின கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பொருத்தமாக இருக்கும் இதோ பாருங்கள் அந்த பிளாட்ஸ் தான் இப்போ இது இந்த பிளாட்டை இங்கே போட்டிங்கன்னா கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக ரெண்டு கிளஸ்டராக பிரித்து கொடுத்துருச்சு ஸோ இது இப்போ இந்த ரெண்டாவது தரத்துலேயும் உங்களுக்கு ஒழுங்காக பிரிக்கலை அப்படின்னு போது மறுபடியும் அதையே நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே போக வேண்டியது தான் அந்த புதுசாக ரெண்டாவது உருவாக்கின கிளஸ்டருக்கான கேமீன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்பயும் கிளஸ்டர் ஒழுங்காக பிரியலாம் அடுத்தடுத்து கேமீன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் வந்து ஒழுங்காக செட் ஆகிற வரைக்கும் இது வந்து நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுதான் வந்து கிளஸ்டரிங் வித்து கே மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளஸ்டராக பிரிக்குது ரெண்டு கிளஸ்டராக தான் பிரிக்கணுமா இப்போ இந்த ரெண்டு கிளஸ்டர் தாங்கிறது நமக்கு பார்த்தோன்னே இங்கே நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது ஆனால் இந்த நிறைய டேட்டா இருக்கும்போது மொத்தம் எத்தனை கிளஸ்டர் வந்தால் உங்களுக்கு வந்து அல்கோரதம் சரியாக எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறத பார்க்க தான் எல்போ மெத்தட் எத்தனை கிளஸ்டராக நீங்கள் பிரிக்கணும் இப்போ நம்ம லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன்லாம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கணும் இல்லைனா அஞ்சு வகையாக பிரிக்கணுங்கிற அந்த அவுட்புட் ஒய் வேல்யூவை நம்மளே சொல்லிவிடுவோம் இதில் நம்ம அந்த மாதிரி எதுவுமே
கே அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் டு செவன் இப்போ வந்து ஏழு கிளஸ்டராக நம்ம பிரிக்க போகிறோம் இதே டேட்டா தான் இப்போ ரெண்டு கிளஸ்டராக பிரித்தோம் பார்த்தீங்களா அதை ஏழு கிளஸ்டராக பிரித்து பார்த்து எந்த கிளஸ்டரில் ஓரளவு எல்லாம் ஒழுங்காகிறது இந்த ஈக்லிடென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஏழு கிளஸ்டராக பிரிச்சுட்டு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு கேமீன்ஸ்க்கு கிளஸ்டர் ஒன் ஒன்னாக வச்சு பிரிச்சுட்டு அதோட டிஸ்டார்ஷன் ஈக்லிடென் டிஸ்டன்ஸ் மற்ற டேட்டாவுக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் கிளஸ்டருக்குமான சென்ட்ராய்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அந்த மாதிரி செவன் வரைக்கும் கிளஸ்டராக பிரிச்சுட்டு மற்ற டேட்டாவுக்கும் அதோட சென்ட்ராய்ட்ஸ்க்குமான டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு போட்டோம்னா கரெக்டாக எங்கே மடங்குது அதுதான் வந்து இது இப்போ பாருங்கள் எல்போ மெத்தடு இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ஹெச்சில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒய்ஹெச்சில் அதோட காஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அதுதான் டிஸ்டார்ஷன்ஸ் இப்போ ஒரே கிளஸ்டராக பிரிக்கும்போது அதோட சென்ட்ராய்ட்ஸோட தூரம்லாம் விலகல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான மையப்புள்ளியிலிருந்து மற்ற தரவுகள் அமைந்துள்ள இடத்திற்கான விலகல் மையப்புள்ளியிலேருந்து ஒவ்வொரு தரமும் எவ்வளோ தூரம் விலகி இருக்குது அதுதான் வந்து டிஸ்டார்ஷன் ஒரே கிளஸ்டராக பிரிக்கும்போது அந்த சென்ட்ராய்ட்லேருந்து எல்லா தூரமும் அஞ்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு விலகி இருக்குது அதே ரெண்டாக பிரிக்கும்போது இந்த இடத்துல தான் வந்து மடங்குது இப்படி கை மடங்கி விரியுதுல ஸோ இதில் மடங்குற இடம் எது கீழே இருக்கோ அத்தனை நம்பராக பிரிச்சா தான் உங்களுக்கு சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இது வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு முழங்கை வடிவில் இருக்கிறதால இது வந்து எல்போ மெத்தட் அப்படிங்கிறாங்க இங்கேருந்து இப்படி மடங்கும்போது அப்போ ரெண்டு கிளஸ்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு இதிலேயே ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துது காமிச்சு கொடுத்துருது ஏன்னா இப்போ ஒரே கிளஸ்டராக பிரிக்கும்போது டிஸ்டார்ஷன் அஞ்சு ரெண்டாக பிரிக்கும்போது ரெண்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்குது மூணாக பிரிக்கும்போது ரெண்டுக்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலாக இருக்குது நாலுனா ரெண்டு கீழே அஞ்சுனா ரெண்டுக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் ஆறு ஸோ இங்கே இங்கே இந்த கிளஸ்டர் இப்படி இறங்குறது எல்லாமே கரெக்டாக அந்த ரெண்டுக்கு கொஞ்சம் கூட குறைய தான் இருக்கே தவிர அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாக குறையிறது இந்த இடத்துல தான் நடக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் ரெண்டு கிளஸ்டராக பிரிச்சிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் மூணு நாலுன்னு பிரித்தாலுமே அதோட டிஸ்டார்ஷனில் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போகிறதில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட குறைய இருக்குமே தவிர இந்த இடம் தான் இந்த கிளஸ்டர் தான் வந்து சரியான எண்ணிக்கை அப்போ ரெண்டு ரெண்டு கிளஸ்டராக பிரித்தா சரியாக வரும் அப்படிங்கிறது இந்த டேட்டாவுக்கு எல்போ மெத்தட் வச்சும் நம்ம வந்து சரி பார்த்துட்டோம் இதுதான் வந்து எல்போ மெத்தட் மா கேமீன்ஸ் டாட் ஃபிட்டு இக்லீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து பிளாட் பண்ணி பார்க்குறோம் அந்த டிஸ்ட் அந்த நம்பர் ஆஃப் சென்டர் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டரையும் அதுக்கான விலகல் மதிப்புகளையும் வச்சு நம்ம வரையப்படம் வரைஞ்சி பார்க்குறோம் அடுத்து ஷில் அவுட் கோ எஃபிஷியண்ட் அதே தான் இப்போ வந்து ரெண்டு கிளஸ்டராக பிரித்தா அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளோவா இருக்குது மூணு கிளஸ்டராக பிரித்தா பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளோ நாலு அஞ்சு எட்டு கிளஸ்டராக பிரித்து அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்போ மெத்தட் ஷில் அவுட் ரெண்டுமே வந்து அன்கிளஸ்டர்ட் அதாவது அன்சூப்பர்வைஸ்ட் அல்கோரதத்தில் அந்த கிளஸ்டரிங்கோட பர்ஃபார்மன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு உதவுவர் தான் ஷில் அவுட் கோ கோ எஃபிஷியன்ட் வந்து ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுது இப்போ நான் எப்படி எல்போ மெத்தடில் ஈக்லிடென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு எல்லாமே கண்டுபிடிச்சோம் ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் அதோட சென்ட்ரா எடுக்குமான விலகலை அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஈக்லிடென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பட் இது யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா வந்து இது இது சென்ட்ராய்டு கிளஸ்டரிங்கான ஆவரேஜ் போட்டிருக்கேன் ஷில் அவுட் கோ எஃபிஷியன்ட் பிஏ பை மேக்ஸ் ஏ ஆஃப் பி ஏ என்பது ஒரே குழுவில் உள்ள தரவுகளுக்கு இடையான சராசரி தூரம் பி என்பது ஒரு குழுவிற்கும் அடுத்த குழுவிற்கும் இடையே உள்ள தரவுகளுக்கான சராசரி தூரம் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணுது அஞ்சு கிளஸ்டர்னா ஒரு கிளஸ்டருக்குள்ள சென்ட்ராய்டு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஒரு கிளஸ்டருக்கும் அடுத்த கிளஸ்டருக்குமான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் கிளஸ்டர் வந்து ஒழுங்காக பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம் இப்போ இந்த ஷில் அவுட் கோ எஃபிஷியன்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இதை ரெண்டையும் ஒரு அணியாக மாற்றியாச்சு இப்போ நீங்கள் இதை பண்ண வருங்க இது என்ன சொல்லுது ஃபஸ்ட்டு பிஎல்டி டாட் ஸ்கேட்டர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ முதல்ல இருக்கிற சப் பிளாட்ஸ் மூலமாக எல்லாத்தையும் ஒரே படமாக மாற்றியிருக்கோம் முதல்ல வந்து ஸ்கேட்டர் பிளாட்டு ஒரு இருக்கிற டேட்டா தான் அப்படியே படைஞ்சிருக்கோம் ரெண்டாவதாக வரது ரெண்டு கிளஸ்டராக பிரிஞ்சு சொல்லியிருக்கு ஃபார் ஐ இன் டூ அதுதான் ரெண்டு கிளஸ்டராக பிரிச்சிருக்கு அடுத்து வந்து த்ரீ இது வந்து மூணு கிளஸ்டராக பிரிச்சிருக்கு பச்சை ஊதா செகப்பு இது வந்து நாலு கிளஸ்டரு லைட் ப்ளூ இந்த ஊதா செகப்பு பச்சை இதை வந்து அஞ்சு ரோஸ் கலர் வந்துருச்சு டூ இங்கே அஞ்சு அடுத்து கடைசியாக எட்டு கிளஸ்டர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு கிளஸ்டராக பிரிச்சிருக்கு ஸோ இதே
இது கடைசியாக எட்டு கிளஸ்டர் கிளஸ்டரில் இந்த மாடல் டாட் லேபிள்ஸுங்கிறது என்ன சொன்னோன்னா ஒவ்வொரு டேட்டாவும் அதோட பொசிஷனை வச்சு எத்தனை கிளஸ்டரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுது ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த பர்ஃபார்மன்ஸ் மெட்ரிக் ஃபார் அன்சூப்பர்வைஸ் கிளஸ்டரிங் அல்கோரிதம் இப்போ கிளஸ்டரிங்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு கிளஸ்டர் எப்படி உருவாக்கப்படுது முதல்ல ரேண்டமாக எடுத்து அதுக்கப்புறம் கேபின்ஸ் வச்சு கரெக்டாக வருது அந்த கிளஸ்டரில் எத்தனை கிளஸ்டர் வேணுங்கிறத எல்போ மெத்தட் மூலமாக நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு கிளஸ்டர் உருவாக்கப்பட்டதுக்கப்புறமா அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கிளஸ்டரிங் வித் கேமின்ஸ் அடுத்ததில் வந்து நான் இன்னொரு அல்கோரதமும் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நன்ற